தல அஜித்திற்கு எவ்வளவு ரசிகர்கள் இருக்காங்க என்று சொல்லி தெரிய வேண்டியதே இல்ல சினிமா துறையில பணியாற்றும் பிரபலங்கள் பலர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற துறையில் இருக்கவங்களும் தல அஜித்திற்கு ரசிகர்களாக இருக்காங்க அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வமாக இருந்துட்டு வராங்க தல போல வர்மா வீடியோவில் தல அஜித்தை பற்றியும் அவரின் படங்கள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அட்லியை பற்றி கோபமாக பேசிய ஆனந்த்ராஜ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தீபாவளி அன்று தளபதி விஜய் மற்றும் நயன்தார நடிப்புல வெளியான திரைப்படம் நபிகள் கால் பந்தாட்டத்தை மையமாக வைத்து உருவாகி இருந்த இந்த படத்தை அட்லி பெரும் பொருள் செலவுல தயாரித்திருந்தாரு மேலும் பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே இந்த படத்தில் நடித்திருந்தது நடிகர் ஆனந்த்ராஜ் பிகில் படத்துல முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பதாக பட வெளியீட்டிற்கு முன்பு கூறி வந்தார்கள் ஆனால் படம் வெளியான பின்பு பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் ஆனந்த்ராஜ் அமைதி காத்து வந்தாரு இந்த நிலையில் பிரபல யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஆனந்த்ராஜிடம் பேட்டி எடுத்து அவரது கோபத்தை கிளறியிருக்காங்க அவர் கூறியது பிகில் படத்தில் ஏன் நடித்தாய் என்று என்னை அனைவரும் திட்டுகிறார்கள் காரணம் நான் நடித்த காட்சிகள் அனைத்துமே வெட்டி எழுந்து விட்டார்கள் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரோ சீன் கூட வைக்காமல் இருந்ததால் அப்புறம் எதற்கு நான் வெட்டியாக நடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்காரு என்னுடைய உழைப்பும் வீணாகிவிட்டது உனக்கு என்ன தலையழுத்தா என்று என் உறவினர்கள் கேட்கிறார்கள் அதுவும் கரெக்ட் தான் என்று சொல்லியிருக்காரு முக்கியத்துவம் இல்லாத கதாபாத்திரத்தில் நடித்து என்ன பயன் படத்தின் நீளத்தை இன்னும் குறைத்திருந்தால் படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வந்திருக்காது எனவும் மொத்தமாக போட்டு உடைத்திருக்காரு சமீப காலமாக ஆனந்த்ராஜ் நடிக்கும் காமெடி காட்சிகள் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில் பிகில் படத்தில் அவரது நடிப்பை அனைவரும் எதிர்பார்த்தது உண்மைதான் வலிமை படத்தின் பிரமிக்க வைக்கும் வியாபாரம் வலிமை படத்தின் அப்டேட் கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்க்கும் அஜித் ரசிகர்களுக்கு ஒன்று அல்ல இரண்டு அப்டேட்கள் கிடைத்திருக்கு நீர்கொண்ட பார்வை படத்தை அடுத்து அஜித் ஹெச் வினோத் இயக்கத்தில் வலிமை படத்தில் நடத்திட்டு வராது முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜர் ஆஃப்லம் சிட்டியில் நடைபெற்றது அங்கு ஸ்டன் காட்சிகளை படமாக்கி இருக்காங்களாம் இதையடுத்து இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது சென்னையில் நடந்துட்டு வருது அதன் பிறகு வட இந்தியாவில் சில காட்சிகள் படமாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்களாம் படக்குழுவினர் முதல் அப்டேட் என்னவென்றால் ஏப்ரல் மாதம் வலிமை படக்குழு சுவிட்சர்லாந்து செல்கிறதாம் அங்கு பைக் ரேஸ் மற்றும் கார் ரேஸ் காட்சிகளை படமாக்க இருக்காங்க என்பதுதான் இரண்டாம் அப்டேட் பைக் ரேஸ் மட்டும் வைத்தாலே தல ரசிகர்கள் குஷியாக்கிடுவாங்க இதில் கார் ரேஸ் வேற என்றால் சொல்லவா வேண்டும் ரசிகர்கள் எப்படி ரேஸ் காட்சிகளை பார்க்க ஆர்வமாக உள்ளார்களோ அதே போன்று அஜித் அந்த காட்சிகளில் நடிக்க ஆர்வமாக இருக்காராம் இதில் சோகமான விஷயம் என்னவென்றால் பைக் மற்றும் கார் ரேஸ் காட்சிகளில் டூ போட விட மாட்டாரு நம்ம தல அஜித் நானே தான் நடிப்பேன் என்று அடம் பிடித்து நடிப்பாரு என்பது நமக்கே தெரிந்த விஷயம் அவர் அந்த காட்சிகளில் நடிக்கும் போது எந்த காயமும் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் முன்னதாக இது போன்ற காட்சிகளில் நடித்து காயம் அடைந்து அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் நடந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தற்போது வந்துள்ள தகவலின்படி மே ஒன்றாம் தேதி ஃபர்ஸ்ட் லுக் வரும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில் படத்தின் வியாபாரம் சற்றே சூடு பிடிக்கும் வகையில பெருத்த தொகைக்கு விலை போன வலிமை படம் அந்த வகையில் தமிழகத்தின் முக்கியமான இரண்டு ஏரியாக்கள் விற்கப்பட்டுள்ளது மதுரை ஏரியாவை அழகர் பிலிம்ஸ் பெருத்த தொகை கொடுத்து வாங்கியுள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக கோவை ஏரியாவை கந்தசாமி ஆர்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க பொதுவாக படத்தின் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன பிறகே படத்தை விநியோகிஸ்தர்கள் வாங்குவார்கள் அஜித் வினோத் காம்போ என்பதால் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க விநியோகிஸ்தர்கள் இதனால் அஜித் ரசிகர்கள் கொண்டாடிட்டு வராங்க வடசென்னை படத்தில் தனுஷிற்கு பதிலாக நடிக்க வந்தது யார் தெரியுமா தனுஷ் மற்றும் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த வடசென்னை படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது இந்த படத்தில் தனுஷ் தனது தனித்துவமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உலக அளவில் புகழ்பெற்றிருக்காரு இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வெளிவரலாம் ஆனால் அதற்கு மூன்று வருடங்கள் கூட ஆகலாம் என்று படத்தின் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்திருக்காரு ஏனென்றால் தனுஷ் அடுத்தடுத்த படங்கள்ல கமிட் ஆகி இருக்காராம் இந்த படத்தில் தனுஷிற்கு பதிலாக சிலம்பரசன் எஸ் டி ஆர் நடிக்க இருந்ததாகவும் வெற்றிமாறனை தனது ட்விட்டர் பக்கத்துல சொல்லியிருக்காரு ஆனால் சிம்புவின் கெட்ட நேரமோ என்னவோ இந்த வாய்ப்பை இழந்து விட்டாரு இதில் நேர்த்தியாக நடித்திருந்தால் கண்டிப்பாக திருப்பு முனையாக அமைந்திருக்கும் கடந்த வருட இறுதியில் வெளிவந்த அசரன் திரைப்படம் வெற்றிமாறனின் பிரம்மாண்டமான படைப்பு என்று சொல்லலாம் இந்த படமும் தேசிய அளவில் பேசப்பட்டு விருதுகளை பெற்று வருது